Fue durante la mañana de este lunes cuando docentes y padres de familia se percataron de diversas anomalías a interior del jardín de niños Tizoc del barrio del Fresnillo, tratándose de un robo perpetrado durante el fin de semana en el que los ladrones rompieron candados, forzaron chapas y cortaron algunos barrotes de las protecciones colocadas en aulas donde se encontraban los materiales de mayor valor. Sin embargo, dichos ladrones no consiguieron llevarse nada debido a que afortunadamente se han tomado fuertes medidas de seguridad para evitar que este tipo de robos se sigan presentando, mismos que se han vuelto cotidianos según expresó la profesora Norma Palacios Valera, directora comisionada en la institución. Pues al llegar en la mañana nos percatamos de que hubo un robo de la cual pues no se llevaron nada, pero sí están forzadas las chapas, rompieron la protección del aula de cómputo donde contamos con nueve computadoras y el aula donde se encuentra el, el este, cómputo de la, de la dirección de la escuela. Esto se prevé que fue durante el fin de semana. Sí, así fue, porque el viernes nosotros no venimos porque tuvimos consejo técnico. Yo considero que fue en el transcurso del fin de semana. Con esta van dos veces. La vez anterior también fue en un consejo técnico, un viernes. Uh -huh. ¿Qué se uh -huh. llevaron la vez pasada? Una podadora y este herramienta de la escuela. ¿En aquella ocasión también hubo destrozos? Y uh -huh. chapas? Rompieron el, la tela, la cortaron y por ahí se metieron. Eh, volaron la chapa del baño y cristales. Hoy específicamente, ¿quién fue la persona que se dio cuenta del atraco? Mm, primero la encargada del desayunador y posteriormente la intendente. Los Luego padres. ya nosotros, los padres de familia, pues ya se les informó al comité de padres de familia nada más. Para que observen los hechos. Por ello, la profesora se encuentra a la espera de las indicaciones por parte de las autoridades educativas. Sin embargo, se espera que en el transcurso de este día, conjuntamente con los padres de familia, acudan ante el Ministerio Público para dar a conocer los hechos de lo sucedido y con ellos se inicien las investigaciones correspondientes para dar con los culpables, quienes muy posiblemente se trata de personas allegadas que conocen el lugar específico donde se ubican los materiales de mayor valor económico. Eso es lo que estamos este, tratando de... Platicar con los padres de familia más que nada, pues tener ese cuidado ¿no? aquí en la unidad, porque pues se está dando en toda la unidad, me platican ellos, y pues más que nada eh, apoyarnos entre todos como vecinos y estar más comunicados, más pendientes. Maestra, ¿podría ser gente conocida que de pronto sabe dónde se ubican las cosas de valor? Pudiera ser, porque así lo, lo observamos nosotros. A las demás aulas pues están más fáciles de abrir, pero no. No lo intentaron ahí. Afortunadamente no se llevaron nada. No, nada, 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 nada. Por ello abundó en el exhorto hacia los vecinos y padres de familia para evitar que este tipo de atracos continúen presentándose en la escuela, puesto que si bien han hecho todo lo posible para levantar la institución, la tarea ahora es también coachubar en el cuidado de la misma. Con imágenes de Juan Pablo Asensio, para Informativo 9, Guillermo Mundo Aguilar.